रेजिलियन रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड जी हाँ लंग्स फेफड़े हैं पूरी दुनिया के क्यों ऐसा हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है चैप्टर नंबर फाइव नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लेक्चर नंबर वन जी हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे यू कैन चेक आउट अवर प्ले हमारी प्ले में आपको हिस्ट्री और जोग्राफी के चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई वहां से भी जारी रख सकते हैं तो बने रहिए इस चैनल पर और अपना प्यार बरकरार रखिए चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल सा छोटा सा और मासूम सा अच्छा सा इजी सा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दिस इज वंस अगेन अ कंपेरेटिव ज्योग्राफी जहां पर इंडिया और ब्राजील के फूल पौधे घने जंगल झाड़ ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और ब्राजील साथ ही साथ हम वाइल्ड लाइफ भी डिस्कस करेंगे भालू शेर चीता एनाकोंडाज और न जाने क्या क्या ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक क्योंकि यहां पर आपको डिटेल मिलने वाली है कि क्या है नेचुरल वेजिटेशन ब्राजील का और कैसा है नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर बारीकी से दो सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे पहला नेचुरल वेजिटेशन के बारे में दोनों ही देशों का और फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में अबाउट इंडिया एंड ब्राजील दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्राजील के वेजिटेशन से और ये पूरा वीडियो जो है वेजिटेशन वाला पार्ट कवर करेगा इंडिया और ब्राजील का दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले चैप्टर्स में देखा क्लाइमेट कैसा है ब्राजील के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ब्राजील के अंदर रेनफॉल जो है वो वेरी होता है ग्रेट एस्कापमेंट के बैरियर की वजह से भी और इसीलिए क्योंकि वराइटी है रेनफॉल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घने जंगल पाए जाते हैं ये इन ब्राजील रेनफॉल वेरी इज ड्यू टू फिजियोग्राफी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर जैसा मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि इतना ज्यादा हीट है इतना ज्यादा तापमान है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता ही रहता है एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूस दूसरे इलाकों में कम होती है बारिश दिस अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू और इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग किस्म का देखने मिलता है ब्राजील के अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवर ग्रीन फॉरेस्ट की तो एवर ग्रीन यानी बिंदास चौबीस तास ये हमेशा ही हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट हैं घने जंगल हैं हरियाली वाले जंगल हैं यहां पर बरसात झूम झूम के होती है बहुत जबरदस्त तरीके से होती है और इसीलिए यहां पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है एवर ग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टन सीजन द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन रिड्यूस तो जहां पर कम बरसात होती है वहां पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट नहीं देखने मिलेंगे एवर ग्रीन फॉरेस्ट वही होंगे दोस्तों जहां पर ज्यादा बरसात है थ्रू आउट द ईयर है इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस शॉर्ट श्राब्स थोनी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड इन दोज एरिया रेनफॉल इज लेस जहां पर कम बारिश है ना वहां पर जंगली झाड़िया श्रब्स थोनी बुशेस वगैरह पाए जाते हैं ब्राजील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड यानी स्पीसीज यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों ये खासियत है ब्राजील की यहाँ पे वराइटी है क्योंकि रेनफॉल की भी वराइटी है और इसीलिए जंगल वगैरह पेड़ पौधे वगैरह भी वराइटी में पाए जाते हैं दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन एंड एरिड यानी ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सूखा है जहां पर ड्रॉट है ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जंगली जो कैक्टस जैसे हम कह सकते हैं रेगिस्तान वाले इलाकों में वहां पर अलग किस्म के वेजिटेशन पाए जाते हैं पेड़ पौधे पाए जाते हैं वन फाइन स्ट्रीज लाइक पाउ ब्राजील रबर महागनी रोजवुड एंड वराइटी ऑफ ऑर्चिड्स ये पॉपुलरली पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर दोस्तों बात करें ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट की तो ये एक आंसर है जिसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा गिव रीजन वगैरह में पूछा जा सकता है द ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट आर कॉल एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड जी हाँ लंग्स फेफड़े हैं पूरी दुनिया के क्यों ऐसा तो कहीं ना कहीं दोस्तों याद रखिए ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये जो घने जंगल है थ्रू आउट द ईयर बारिश होने की वजह से ये जो घने जंगल है ना ये पूरे दुनिया को ये पूरे दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं किस तरह से बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील देर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट इतने सारे पेड़ इमेजिन कीजिए क्या मंजर है दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है इतना जबरदस्त जंगल है घना जंगल है अमेजोन के फॉरेस्ट के बारे में आपने सुनाई है दिस हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स therefore these rainforest 
आर राइटली कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड तो ये गिव रीजन जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ही आसान सा है और आपके बहुत काम आने वाला है वंस अगेन आई रिपीट ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड तो याद रखिए रेन फॉरेस्ट है और दूसरी चीज याद रखेंगे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है यहां से इतने सारे पेड़ है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है दैट इज वाई दे आर राइटली सेड एज द लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड बढ़ते हैं दोस्तों आगे बात करें इंडिया वेजिटेशन की जी हाँ भारत देश है मेरा और इस देश के लिए अगर हम जितना ही तारीफ करें उतनी कम है घने जंगल बहुत सारे पाए जाते हैं हिमालयन रेंजेस में बहुत सारे अलग अलग किस्म के फॉरेस्ट पाए जाते हैं कई यहाँ पर आयुर्वेद से जुड़ी हुई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं ये जो हमारा देश है ना यहाँ पर आपको बहुत सारी वराइटी स्पीशीज की देखने मिलती है रीजन विच रिसीव मोर देन टू थाउजेंड ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद अब सनलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड यानी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे देश में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहां पर 2000 हजार mm से ज्यादा की बारिश वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं द लीव ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन द ट्रीज एव हार्डवुड हैवी एंड ड्यूरेबल मंजे वाकच पंजे याद रखिए दोस्तों कि जहां पर ज्यादा बरसात होती है वहां के पेड़ भी मजबूत हैं वहां की हरियाली और वहां के जो ग्रीनरी है वो बहुत जबरदस्त है और इसीलिए जो पेड़ हैं इनके जो लीव्स हैं वो ज्यादा डार्क ज्यादा ग्रीन हैं साथ ही साथ जो लकड़ा है इन पेड़ों का वो भी हार्डवुड है हैवी है और ड्यूरेबल है यानी टिकाऊ मस्त सा सुंदर सा और जबरदस्त टिकाऊ है ये खासियत यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में भारत में देखी जाती है दोस्तों बात करें एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट की तो याद रखिए इन रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 हजार एम एम वहां पर तो आपको अबेंडेंट सनलाइट भी मिलती है और इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ के वुड और लीव की बात तो हमने करी ली इसके अलावा दोस्तों कुछ एग्जांपल्स याद रखिए महागनी रोजवुड रबर और देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हेयर यहाँ पर झाड़ियां भी वगैरह पाई जाती हैं हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्पीशीज भी यहां पर देखने मिलती हैं दोस्तों इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड यहां पर 2000 से थोड़ा सा कम है हजार से 2000 हजार mm एम की रेनफॉल जहां पे होती है ना वहां पर ये डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ड्राई सीजन ट्री शेड देर लीव सो दैट वॉटर इज नॉट लॉस ड्यू टू इवापोरेशन ये एक प्रक्रिया है पेड़ों की आपने साइंस में भी पढ़ाई है क्योंकि वॉटर जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो खो ना जाए इसीलिए अपने लीव को ये शेड करती है इवापोरेशन से बचने के लिए और कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल टीक बैंबू बनियान पीपल एक्सेट्रा ये वो पेड़ हैं जो ज्यादातर यहां पर इन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों रीजन दैट रिसीव लेस देन 500 सौ एम ऑफ रेनफॉल यानी ये वो रा, राजस्थान गुजरात के इलाके हैं जहां पे कम बारिश होती है अक्सर एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहां पर जंगली पेड़ ही पाए जाएंगे थॉनी बुशेस पाए जाएंगे श्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा यहां पर आप कैक्टस खेजड़ी जैसे पेड़ पाएंगे यहां पर एलोवेरा एलगे जैसे अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो यहां पर आपको रेगिस्तान में जो देखने मिलते हैं कच्छ के रन वगैरह में वो आपको यहां पर पाए आ, मिलेंगे द लीव्स आर स्मॉल इन साइज यूजुअली फॉर एग्जांपल कटेचू अकेशिया खेजड़ी जैसे आ, ये छोटे छोटे ही होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते क्योंकि रेगिस्तान के अंदर उतना ज्यादा वाटर सप्लाई भी अवेलेबल नहीं है इन स्वैम्पी एरिया ये वो एरिया है जो रेगिस्तान से थोड़ा हट के है स्वैम्पी एरियाज है जहां पर ईस्टवरीज है लगून है छोटे लेक्स वगैरह है नियर कोस्टल एरियाज यानी समुद्री किनारों के आसपास Having saline soils and moist climate, hot and humid climate है क्योंकि समंदर के किनारे पे है तो saline soil है ज्यादा fertility नहीं है coastal type of vegetation यहाँ पर पाया जाता है they are called as mangroves and सुंदर बंस in India the wood of these trees is oily जैसे नारियल वगैरह के पेड़ हम देखते हैं केरला साइड पे बहुत ज्यादा तो ये जो है oily type के जो पेड़ हैं वो ज्यादा यहाँ पर देखे जाते हैं light है इनका wood और durable भी है टिकाऊ भी है तो इस प्रकार ये दो विभिन्नताएं हमने देखी इंडिया के मामले में एवरग्रीन फॉरेस्ट थोड़े से डेसिडियस और थोड़े से जो डेजर्ट रीजन के फॉरेस्ट हैं वो यहां पर हमने देखे कोस्टल इलाकों के साथ दोस्तों आप बात करते हैं आखिरी इंडिया के वेजिटेशन की तो वो है हिमालयन फॉरेस्ट के बारे में और हिमालय के अंदर अलग अलग प्रकार की ऊंचाइयों से डिसाइड होता है कि कैसा फॉरेस्ट है इन इंडिया हिमालय थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पे है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप वहां पर क्लासीफाई किए गए इन एरिया लोकेटेड द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड यानी कुछ सीजन में ब्लॉसमिंग कुछ सीजन के अंदर वहां पर फूल खिलते हैं बहुत जबरदस्त बाद में झड़ जाते हैं ये वाले जो हैं एकदम ऊंचाई पे पाए जाते हैं इन रीजियंस विथ मीडियम एल्टीट्यूड 
coniferous trees like pine, deodhar, fir at foothills, mixed forest are found. So, here, friends, there are three different types of trees. You will see Himalayas. You will see them in the 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 Himalayas. This includes both. Coniferous and deciduous type of forest. Here the proportion of sal trees is higher. ये sal नाम के जो trees हैं, ये ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलती हैं Himalayan ranges के अंदर. तो इसे underline कर लीजिएगा fill in the blanks के लिए. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये vegetation से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज clear हो गई होगी. ज़रूर इन्हें note down कीजिएगा और parts में इन्हें पढ़िएगा. कुछ दो तीन important give reasons जैसे कि मैंने बताया आपको अभी Brazil lungs of the world इसके बारे में ज़रूर note down कीजिएगा क्योंकि ये IMP question है. हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपको आ... हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल है हमारा वहां पर भी आप जुड़ जाइए वहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यू कैन आल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर दैट इज स्काई एजुकेशन वहां पर भी हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं तो मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब